bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 signes pour identifier un pervers narcissique. Les pervers narcissiques sont bien plus nombreux qu'on ne le pense et bien plus dangereux qu'on ne le soupçonne. Si l'on commence à parler de plus en plus de ces personnalités pathologiques, la façon de les reconnaître est encore trop peu connue. Les percer à jour est pourtant indispensable quand on sait les dégâts que peuvent causer ces êtres sans scrupules chez ceux qui ont le malheur de croiser leur route. Pour vous protéger et protéger les autres, découvrez les 10 signes pour identifier un pervers narcissique. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique Si ce terme est parfois utilisé de façon abusive, le pervers narcissique est une forme de personnalité pathologique abondamment décrite par la littérature psychiatrique. Il s'agit d'un être qui utilise une apparence très séduisante pour mieux manipuler les autres et les utiliser à ses fins. Dépourvu d'empathie, il se fiche de la souffrance qu'il peut causer aux autres. Il n'hésite donc pas à avoir recours à diverses formes de violence psychique et physique pour obtenir ce qu'il souhaite. Ce grand manipulateur ne s'épanouit que dans la manipulation et la domination. Pour masquer sa piètre image de lui-même, il possède un ego surdimensionné et a besoin d'être admiré en permanence. Afin de préserver son image en société, il ne se livre à ses accès de violence que dans la sphère privée, loin des regards et des témoins. Les pervers narcissiques sont-ils vraiment dangereux la réponse à cette question est sans appel. Oui, les pervers narcissiques sont des gens dangereux. Loin d'être un nouveau terme à la mode, il s'agit d'être dénués d'émotions qui ont besoin de dominer leur entourage pour se sentir exister. Qu'il s'agisse de leurs collaborateurs, de leurs femmes ou de leurs enfants, personne n'échappe à leur emprise toxique. Les victimes d'un pervers narcissique s'en sortent avec d'importantes séquelles psychiques, une estime d'elle-même détruite et des problèmes relationnels. Il est aussi fréquent que des violences physiques s'ajoutent aux violences psychologiques. Un pervers manipulateur instable une emprise qui lui permet de rendre sa victime dépendante. Il exerce ensuite sa tyrannie sur elle jusqu'à ce qu'il s'en lasse et passe à une autre proie. Si les dix signes pour identifier un pervers narcissique que vous allez découvrir ne sont pas les seuls, ils vous aideront à détecter le danger avant de tomber dans leur piège. Les 10 signes pour identifier un pervers narcissique Si une personne de votre entourage présente plusieurs de ces signes, il y a de grands risques que vous soyez confronté à un pervers narcissique aussi appelé pervers manipulateur. Numéro 1, il utilise le chantage et la manipulation. Le premier signe pour identifier un pervers narcissique, c'est sa tendance à utiliser en permanence le chantage et la manipulation pour arriver à ses fins. Il ne recule devant aucune forme de pression. Souvent, il utilise le chantage affectif pour culpabiliser sa cible. S'il possède une forme d'autorité sur elle, dans le cas d'un supérieur par exemple, il n'hésitera pas à rappeler lourdement les avantages que sa position lui confère. Le pervers manipulateur n'hésite pas à utiliser la menace plus ou moins voilée. Si la conversation a lieu en public, elle sera toujours forcée formulée de manière subtile et enrobée d'humour, afin que seule la victime puisse la comprendre. En privé, en revanche, il n'hésite pas à utiliser des termes brutaux. Menace de commettre des violences, menace de mort, chantage au suicide, tout est bon pour faire plier l'autre et obtenir ce qu'il souhaite. Numéro 2, il ne dit pas clairement ses besoins ou ses envies. Contrairement aux personnes saines et équilibrées, le pervers narcissique n'exprime jamais clairement ses envies et ses besoins. Dans une sorte de jeu malsain, il préfère les taire et faire comprendre aux autres qu'ils doivent les deviner. Lorsqu'ils échouent, il entre dans une colère noire et leur reproche de ne pas prendre soin de lui, tout en continuant de refuser d'énoncer clairement ce qu'il veut. Ce manège destructeur a un but, mettre en échec sa cible pour saper son estime d'elle-même. Une femme qui voit son mari lui reprocher sans cesse d'être incapable de faire son bonheur va se mettre rapidement à douter d'elle-même, idem pour un salarié qui voit son travail systématiquement démoli par son manager alors même qu'il n'a pas reçu de consigne claire. Une fois déstabilisé de la sorte, les victimes sont plus faciles à manipuler. Numéro 3, il entre dans des colères brutales sans raison. Quand on se plie à ses volontés, le pervers manipulateur peut se montrer charmant et agréable à vivre. Mais sa vraie nature n'est jamais loin, il lui arrive fréquemment d'entrer dans des colères violentes sans raison apparente. Des accès de fureur aussi imprévus qu'inexpliqués, qui laissent totalement démunis ceux qui les subissent. Là encore, ce comportement en apparence insensé a un but, maintenir son emprise par la peur. Les proches du manipulateur se mettent à craindre de le contrarier et à surveiller leurs moindres faits et gestes de peur de déclencher une nouvelle IA. Ils accèdent à la moindre de ses volontés et perdent peu à peu contact avec la réalité. Cette manière de plier les autres à sa volonté est un signe pour identifier un pervers narcissique. Numéro 4, il se contredit sans jamais le reconnaître. L'un des signes pour identifier un pervers narcissique, c'est qu'il est capable de se contredire dans la même conversation, voire dans la même phrase. Véritable anguille, il est capable de tous les mensonges pour retomber sur ses pattes. Quand on le met face à ses contradictions, il nie farouchement et déclare d'un ton préemptoire que c'est l'autre qui n'a rien compris. 
S'il souffle ainsi le chaud et le froid, c'est une fois encore par pur calcul. De cette manière, il est difficile de le suivre, ce qui devient un nouveau prétexte pour se mettre en colère et donner l'impression aux autres qu'ils sont trop bêtes pour le comprendre. Cela lui permet aussi de mentir à sa guise et de modeler la réalité en fonction de ce qui l'arrange, car le pervers manipulateur est irrémédiablement fâché avec la vérité. Numéro 5, il ignore les demandes ou les besoins des autres. Un signe pour identifier un pervers narcissique qui ne trompe pas, c'est qu'il est totalement incapable de se préoccuper d'une autre personne que de lui-même. Seul compte ses envies et ses besoins, il ne prend jamais les autres en considération. Même quand ceux-ci expriment clairement ce qu'ils veulent, il continue de faire la sourde oreille. Même lorsqu'il assure prendre en considération ce qu'on lui dit, il n'en fait rien. Prenons un exemple concret, si l'un de ses proches lui demande de corriger un comportement qui le blesse, il va promettre de ne plus recommencer, mais il ne changera pas pour autant. On lui demande de s'occuper d'une tâche importante, il va promettre qu'il est sur l'affaire mais ne fera rien pour la faire avancer. Il ne s'implique que dans quelque chose que lorsqu'il est partie prenante. Numéro 6, il ramène toujours tout à lui et se met sans cesse en avant. Comme il est incapable de s'intéresser aux autres, le pervers manipulateur ramène toujours tout à lui. Il agit exactement comme s'il était le centre du monde et que le reste de l'univers n'existait que pour le servir. Il ne rate jamais une occasion de monopoliser l'attention et de voler la vedette. C'est le genre de personne qui n'hésite pas à détourner l'attention pour l'attirer à lui, même dans des occasions aussi solennelles qu'un mariage ou un enterrement. Quand quelqu'un essaye de se confier à lui en racontant un moment difficile, il dévisse systématiquement la conversation sur lui. Si un ami lui annonce qu'il vient de perdre un proche, il va immédiatement raconter sa propre réaction face à un décès. Peu importe ce dont il est question, il a toujours quelque chose à dire. Numéro 7, il prend la position de la victime pour se faire plaindre. Lorsqu'il ne se fait pas admirer, le pervers narcissique aime se faire plaindre. Il adopte systématiquement la posture de la victime, même quand les événements qui lui arrivent sont entièrement de sa faute. Bien entendu, il nie farouchement toute implication, il a toujours un coupable tout désigné. Il est victime de la jalousie des autres, de leur incompétence, de l'état, des classes supérieures, de ses parents qui ne l'ont pas aimé, de son employeur qui ne sait pas reconnaître son talent. Bref, il est toujours parfait en toutes circonstances. S'il n'a pas réussi à faire grand chose de sa vie, c'est que le monde entier s'est ligué contre lui. À force de se victimiser, il finit souvent par croire réellement à ses propres affabulations. Numéro 8, il juge, critique et humilie les autres. Un signe pour identifier un pervers narcissique, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Rien ni personne ne trouve jamais grâce à ses yeux et il n'hésite pas à le faire savoir. Il juge avec une sévérité implacable et ne tient pas compte des éventuelles circonstances atténuantes. À l'entendre, il fait toujours mieux que tout le monde et les autres ne sont que des idiots ou des fainéants. Avare de compliments, il trouve toujours quelque chose pour dénigrer les autres. Pour ne pas écorner la belle image qu'il forge pour la société, il utilise souvent la couverture de l'humour pour cacher ses pics et ses critique. Pire, s'il se moque de sa tête de turc en public, il va tenter d'amener les autres à prendre son parti et à se moquer avec lui. En revanche, il va de soi qu'il ne tolère aucune critique sur ses propres actions. Numéro 9, il refuse toute forme de remise en question. Un pervers manipulateur est totalement incapable de reconnaître qu'il a un problème et que son comportement est toxique. Le propre de cette personnalité pathologique, c'est qu'elle exclut toute remise en question. Pour lui, le problème vient des autres et il n'a rien à se reprocher. Inutile d'espérer le faire changer et lui ouvrir les yeux, c'est tout bonnement impossible. Sa stratégie de défense consiste à discréditer tout contradicteur en l'attaquant avec violence. Numéro 10, il se montre cruel quand quelqu'un le contrarie. Ce qui rend le pervers narcissique particulièrement dangereux, c'est qu'il n'éprouve pas d'empathie pour les autres et ne supporte aucune contrariété. Il est donc capable d'être particulièrement cruel envers ceux qui refusent de se plier à ses volontés ou ceux qu'il estime avoir besoin de soumettre. Il ne recule ni devant la violence psychique ni devant la brutalité physique. Lorsqu'il parvient à faire souffrir sa cible, il éprouve un sentiment de puissance qui le donne une grande satisfaction. Comment réagir face à un pervers narcissique Si vous vous rendez compte que vous faites face à un pervers narcissique, il n'y a qu'une seule chose à faire, fuir. Cela n'a rien de lâche, c'est une mesure de sauvegarde de votre intégrité absolument indispensable. Abandonner toute illusion d'arriver à le faire changer, de l'amender ou de le prendre le dessus sur lui, c'est absolument impossible. Même s'il peut être difficile de couper les ponts avec un proche, c'est une mesure de survie indispensable. N'ayez pas de scrupules, il n'en aura aucun avec vous. Si vous êtes dans un cadre où couper les ponts est impossible, au travail par exemple, réduisez vos contacts au minimum et ne lui donnez pas l'occasion de vous séduire pour commencer à asseoir son emprise sur vous. 
Les pervers narcissiques sont des personnalités pathologiques qui ne peuvent s'épanouir que dans la violence et la domination. Réellement dangereuses pour leur entourage, elles ne laissent pas ceux qui croisent leur route indemne. Grâce à ces 10 signes pour identifier un pervers narcissique, vous savez maintenant comment reconnaître ces prédateurs. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez vous référer à la liste des 30 critères de Nazaraga pour identifier un manipulateur. N'oubliez pas, le plus important est de vous protéger en fuyant le plus loin possible. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.